ওকে প্লাগইন থেকে আমরা চলে আসলাম প্লাগইন থেকে আমরা যেহেতু গ্রাভিটি ক্রোম একটি প্রিমিয়াম প্লাগইন এটা ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড বা ওয়ার্ডপ্রেসের এই ডিরেক্টরিতে আমরা সার্চ করলে পাবো না এটা এক্সটারনালি আমাদেরকে কিনে নিতে হবে এন্ড যার কারণে আমরা এই ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরিতে পাবো না এই জায়গা যত ফ্রি প্লাগইন আছে ওগুলো আমরা পাবো ওকে গ্রাভিটি ফর্মটা আপনারা কিভাবে নেবেন কোথা থেকে নেবেন এর জন্য আপনারা চলে যাবেন developerzone.net ওকে developerzone.net এই যে ওয়েবসাইটটি আছে এই ওয়েবসাইটটিতে আপনারা আসলে গ্রাভিটি ফর্ম এই জায়গায় যদি সার্চ করি আমি গ্রাভিটি ফর্ম লিখে গ্রাভিটি ফর্ম লিখে সার্চ করলে আমরা এই জায়গায় প্লাগইনটি পেয়ে যাব এই প্লাগইনের সাথে আরো অনেক অ্যাডঅন আছে সবগুলোই একটা প্যাকেজ আকারে দেওয়া আছে এই জায়গা থেকে আমরা ডাউনলোড করে আমাদের প্রজেক্ট পারপাস আমাদের ক্লায়েন্টের প্রজেক্টের প্র্যাকটিস পারপাস ইউজ করতে পারবো ওকে এখানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে ভাই আমি কি এই প্লাগইন গুলো আমার ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট পারপাস ইউজ করতে পারবো কিনা হ্যাঁ এই ক্লায়েন্ট এই কাজ এই প্লাগইন গুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লায়েন্টকে বলে দিতে হবে যে এটা ডেভেলপার ভার্সন এটাতে তুমি কোনো আপডেট করতে পারবে না কোনো আপডেট ফিচার আসলে সেটা তুমি এনাবেল করতে পারবে না ওকে সবাই ক্লিয়ার ওকে গুড তো আমি প্লাগইনটি আপলোড দিচ্ছি ঠিক আছে গুড মনির জামান লিখছি জি জি ঠিক আছে গুড আপনাদের যদি কোথাও পুরো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে যে কোনো প্লাগইন থিম ক্লায়েন্টের কাজে ব্যবহার করা যাবে হ্যাঁ যে কোনো প্লাগইন থিম ক্লায়েন্টের কাজে ব্যবহার করা যাবে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে এগুলো ডেভেলপার ভার্সন তুমি এগুলো আপডেট করতে পারবা না ইন ফিউচারে যদি কোনো সমস্যাও হয় তাইলেও তুমি আপডেট করতে পারবা না সেক্ষেত্রে তোমাকে লাইসেন্স পার্সেস করতে হবে रिक्वय আচ্ছা আমি আস্তে আস্তে আগাচ্ছি তো প্লাগ ইনটি আপলোড হওয়ার পরে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের ব্যাক এন্ডে দেখতে পাচ্ছেন ফর্মস নামে একটা অপশন যুক্ত হয়ে গিয়েছে ওকে আসান ভাই আমি বলতেছি গ্রাভিটি ফর্ম হলো এমন একটি ফর্ম প্লাগ ইন যেই ফর্ম প্লাগ ইনের মাধ্যমে আপনি খুব খুব অনেক অ্যাডভান্স প্লাগ ইন ডেভেলপ করতে পারবেন ডিজাইন করতে পারবেন যেগুলো কিনা অন্য লাইক কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এরকম প্লাগ ইন দেওয়া সম্ভব হয় না ক্লিয়ার আই হোপ शुदुम्रेसफुल फर्म डिजाइन नहीं क्या करते इवें ग्राविटी फर्म एम प्रोजेक्ट आगू क्या दुई तीन सौ डलार पाँच डलार प्रोजेक्ट क्लायेंट आए जगह शुद्म फर्म डिजाइन मध्यम अपनी मार्केट प्लेस करते अनेक अनेक समस्या समाधान कर जाए ग्राविटी फर्म मध्यम अनेक फर्म समस्या डेभलपर बसन दिए क्ज कर ले डिस्ट्रब है ना डिस्ट्रब है ना ओके चले जा फर्म थे फर्मे একটা ফর্ম তৈরি করব যেহেতু আমাদের কোনো আমাদের সাইটে কোনো ফর্ম ক্রিয়েট করা নাই আমরা অ্যাড নিউ থেকে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করবো এই ফর্ম এই জায়গা থেকে অ্যাড নিউ বাটনে চাপ দেবো এই জায়গায় ফর্মের টাইটেল থেকে আপনি যেই কোনো একটা নাম দিয়ে দেবেন আপনার বোঝার সুবিধার্থে ধরুন আমি ওয়ান নাম দিলাম অথবা আমি দিলাম কি কন্ট্রাক্ট ফর্ম কন্ট্রাক্ট ফর্ম এই যে কন্ট্রাক্ট ফর্ম ডিজাইন করতেছি তো আমরা কন্ট্রাক্ট ফর্ম দিতে পারি ক্রিয়েট ফর্ম দিলাম 
তো আজকে ক্লাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে যদি আজকে ক্লাসটি আপনি সুন্দরভাবে বুঝেন ভালোভাবে বুঝেন তাহলে আশা করি এই শুধুমাত্র এই আজকের ক্লাসটির মাধ্যমে আপনি একটা সার্ভিস মার্কেট প্লেসে দিতে পারবেন অ্যান্ড রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবেন অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসাবে তো গ্র্যাভিটির হোম থেকে অ্যাড নিউ করলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম নামে একটি টাইটেল দিয়ে আমার ফর্মের এই জায়গায় আমি ডান পাশে দেখতে পাবো অনেকগুলো ফিল্ড জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ডের মধ্যে ফিল্ডের মধ্যে সিঙ্গেল নাইন টেক্সট প্যারাগ্রাফ টেক্সট ড্রপ ডাউন টেক্সট অনেকগুলো ফিল্ড আছে যেগুলো কিনা আমরা ফর্মের জন্য আমরা ইউজ করবো অ্যাডভান্স ফিল্ডের মধ্যে গেলে আমি আরও কিছু ফিল্ড দেখতে পাবো পোস্ট ফিল্ডের মধ্যে গেলে আমি এগুলো পোস্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো এগুলো আমরা ভবিষ্যতে ইন ফিউচার আস্তে আস্তে দেখবো অ্যান্ড প্রাইসিং ফিল্ডে যদি আসি তাহলে আমরা দেখবো প্রোডাক্ট নিয়েও কাজ করার অপশন আছে ওকে গ্র্যাভিটি ফর্ম এমন একটা ফর্ম যেগুলো কিনা আপনি সাপোজ লেটস আপনি কোনো প্রোডাক্ট সেল করবেন সেলিং এর বিষয়গুলো এটা দিয়ে হ্যান্ডেল করা যায় পেমেন্ট গেট এর বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করা যায় এগুলো অ্যাফিলিয়েটের ক্ষেত্রেও আপনার অনেক কাজে দিবে অল ইন ওয়ান সলিউশন বলা যায় যে এই ফর্মটি যদি আপনি এই ফর্মের কাজ শিখেন তাহলে আপনি মোটামুটি অল ইন ওয়ান একটা সলিউশন দিতে পারবেন ফর্মে যে কোনো ফর্মই খুব সহজে ডেভেলপ করে ফেলতে পারবেন ক্লায়েন্টের জন্য ওকে এখন আমি কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডিজাইনের জন্য যদি আমি কন্ট্যাক্ট ফর্ম লিখে গুগলে সার্চ করি অথবা আমি আমার সাইটের যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটি আছে আপনাদেরকে দেখাই ধরুন আমি আমার ডোমিনে চলে গেলাম এন্টার দিয়ে प्रथम এই জায়গায় স্ট্যান্ড অ্যাডভান্স ফিল্ডে আসলে দেখবেন কি নেম নেম নামে ফিল্ড আছে দিলাম এই জায়গা থেকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে টেনে এই জায়গায় দিয়ে দিলাম নেম নেমের নেমের অনেকগুলো ফিল্ড আছে যদি এইটাকে নেমের এই দেখেন সেটিং আইকন এই জায়গায় চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার পরে এই জায়গায় অনেকগুলো অপশন আমাদের জন্য ওপেন হয়ে যাবে এই জায়গায় ফিল্ড লেভেল নেম আছে নেমের মধ্যে নিচে আছে দেখেন ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এই জায়গা চাইলে আমি ফার্স্ট নেমের যে এই যে টেক্সটা এটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এই জায়গা থেকে লাস্ট নেমের এই যে টেক্সটাকে আমি এই জায়গা থেকে চেঞ্জ করতে পারবো অ্যান্ড আমি যদি চাই আরও অপশন এনাবেল করবো সেক্ষেত্রে আমি এই জায়গা এগুলো থেকে এনাবেল করতে পারি ক্লিয়ার গ্রাভিটি ফর্মের সাথে আদার কোন অ্যাডন রাখতে হবে আচ্ছা ওগুলো গ্রাভিটি ফর্ম এমন একটি ফর্ম যে ফর্ম দিয়ে আমরা মাল্টিপল কাজ করতে পারবো অ্যান্ড অনেক অনেক অ্যাডভান্স বিষয়ে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো এটার মাধ্যমে তো এর জন্য মাল্টিপল ফিচার এনাবেল করার জন্য মাল্টিপল প্লাগ আছে ইন ফিউচারে আমরা দেখব আরো গ্রাভিটি ফর্ম দিয়ে আরো কত সুন্দর সুন্দর কাজ করা যায় সঙ্গেই থাকবেন ওকে নেমে আমার কি দরকার আমার দুইটা ফিল্ড নিচ্ছি না তো ওই জায়গায় রাখছি কি নেম আর ইমেল আচ্ছা নেমের জন্য আমি একটা ফিল্ডকে ডিজিবেল করে দিই লাস্টে এই ফিল্ডটা আমি উপরে নেমটাই থাকুক আমি চাচ্ছি না এই যে ফার্স্ট লেখাটা তো এই জায়গায় এটা কিভাবে রিমুভ করবেন রাইট प्लेसहोल्डर गुरु আমরা এই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে ক্লিয়ার অ্যান্ড ফিল্ড লেভেল ভিজিবিলিটি এই যে ফিল্ড এই যে ফিল্ডটা এই ফিল্ডের লেভেলটায় এই যে ফার্স্ট এই যে ল্যাব লেভেল এটা কিন্তু আমি যদি হিডেন রেখে দিই এই যে নেম এটাকে আমি ইচ্ছা করলে হিডেন রাখতে পারবো অনেক সময় হয় না যে প্লেস হোল্ডার দিয়ে চালিয়ে দেওয়া তো এটা আমি এই জায়গা থেকে হাইড করে দিতে পারবো ওকে আমি চাচ্ছি ফার্স্টটাকে এখন প্লেস হোল্ডার কি ওকে প্লেস হোল্ডারটা আমি দেখাচ্ছি ধরেন অনেক ফরমের মধ্যে দেখায় যে এই জায়গায় নেম থাকে আচ্ছা আমি যদি লিখে দেখাই এই জায়গায় হলো লেভেল ফার্স্টের পরিবর্তে যদি অনেক কিছু দেয় এটা হইলো 
এই যে এইটার এই ফিল্ডের সাব লেভেল মনে রাখবেন এইটা হইলো লেভেল এইটা হইলো সাব লেভেল আর এইটার মধ্যে এই ফিল্ডের লেখার মধ্যে ফিল্ডের মধ্যে যদি কোনো লেখা থাকে ওটাকে বলা হয় প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার টেক্সট অ্যাপিয়ারেন্সে আসলাম অ্যাপিয়ারেন্সে আসার পরে আমি যাচ্ছি কি ফার্স্টের মধ্যে এখানে লেখা দেব ফার্স্ট ফিল্ডে এখন আমার এনাবেল করা আছে তখন আমি দিলাম রাইট ইউ নেম রাইট ইউর আমার ওয়েবসাইটে যে ভিজিটর থাকবে তারা তাদের বোঝার সুবিধার্থে এই ফোল্ডার এই প্লেস হোল্ডারের মধ্যে কি লিখবে যে বলে দিলাম রাইট ইউর নেম ওকে যখন এটা লিখবে বা লেভেল কি লেভেল হইলো এই এই ফিল্ডের যে টাইটেল থাকবে এটাকে লেভেল বলা হয় একেবারে সিম্পল যদি বোঝাই ফিল্ড সাব লেভেল এই যে ফার্স্ট আছে এটাকে আমি যদি হাইড করি এই যে কিভাবে হাইড করব এই যে নিচে অপশন আছে এখন দেখেন ফিল্ড লেভেল সাব লেভেল এই যে বিলো ইনপুট ইনপুটের নিচে আছে এই জায়গায় যদি আমি অ্যাবভ ইনপুট দেই তাহলে উপরে চলে আসবে এটাকে যদি আমি হাইড করে দেই হিডেন চলে গেল ওকে আগের মতোই ফিল্ড লেভেল ভিজিবিলিটি এগুলো আগের মতোই আছে সব ঠিক আছে এরকমই এই জায়গায় কি করবেন ইমেল প্রতিটা প্রতিটা ফর্ম যখন সাবমিট করে এই ফর্মের মূল যে উপাদানটা থাকে বা মূল যে বিষয়টা থাকে যেটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি বা আমাদের কাস্টমার বা ভিজিটরের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারি বা আমাদের সাবস্ক্রাইবারের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারি সেটা হলো ইমেল অবশ্যই অবশ্যই রিকমেন্ডেড থাকবে অবশ্যই অবশ্যই রিকোয়ার্ড করে দিবেন রিকোয়ার্ড করবেন কিভাবে একটু যদি অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে আসলাম জেনারেলে আসলাম জেনারেল আসার পরে মেইলের সেটিং এর মধ্যে থেকে জেনারেলে আসলাম জেনারেল আসার পরে দেখেন কি আছে এই জায়গায় রেকর্ড এই মার্কটাকে আমরা অন করে দেব ওকে দেন এই ফর্মটা রেকর্ড হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে আপডেট দিয়ে দিলাম হ্যাঁ রেকর্ড অন করা আছে আচ্ছা ইমেল দিলাম তারপরে কি আছে আমার সাবজেক্ট দেওয়া লাগবে মেসেজ দেওয়া লাগবে আমরা অনেক অ্যাডভান্স বিষয় দেখবো যদি আমরা এখন বেসিক বিষয় দেখতেছি আশা করি অনেক সুন্দর বিষয় অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় আজকে দেখতে পারবেন এই গ্রাফ ঘুম দিয়ে এমন এমন জিনিস করা যায় নেম ইমেল দিলাম তারপরে আমি দিবো কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট দেওয়ার জন্য আমি একটা টেক্সট ফিল নিবো স্ট্যান্ডার্ড ফিল থেকে সিঙ্গেল লাইন টেক্সট ওকে এটা দিয়ে দিলাম এটা টাইটেলটা আমি এই যে আনটাইটেলড আছে এই যে ফিল্ডের লেভেল এই যে এই ফিল্ডের লেভেল যেটা আছে এটাকে আনটাইটেল থেকে আমি চেঞ্জ করে দিব কি সাবজেক্টে রিকোয়ার্ড কেলো দিলেন গুড গুড কোয়েশ্চেন রিকোয়ার্ডটা হলো যদি কেউ আচ্ছা আমি ফর্মটা ক্রিয়েট করে তারপরে বোঝাচ্ছি হ্যাঁ এটা সাবমিট করা ছাড়া বুঝবেন না ভালোভাবে সাবজেক্টটা দিয়ে দিলাম দেন আমার লাগবে কি অ্যাড ফিল করে আর একটা ফিল্ড অ্যাড করে দিচ্ছি মেসেজের জন্য মেসেজ কি লিখবে নেম দিল ধরেন একজন ভিজিটর আসলো ওয়েবসাইটে তার নেম দিল ইমেল দিল সাবজেক্ট দিল দেন মেসেজে কি লিখবে তাই না ওকে গুড তাহলে এই জায়গায় কী করবো আর একটা ফিল্ড অ্যাড করে দিব যে জায়গায় লিখতে পারে আমাদের সাইটের ভিজিটররা প্যারাগ্রাফ টেক্সট দিব কারণ মেসেজ অনেক বড় হইতে পারে অনেক কিছু লেখার প্রয়োজন হইতে পারে প্যারাগ্রাফ টেক্সট দিয়ে দিলাম যাতে অনেক কিছু লিখতে পারে অ্যান্ড এই জায়গা থেকে আমরা টাইটেলটা আগেন চেঞ্জ করে দিলাম মেসেজ রূপান্তরিত করে দিলাম ডান এগুলো আমার রিকোয়ার্ড দরকার নাই আমার দরকার মূলত রিকোয়ার্ড ইমেলটা দিয়ে দিলাম ইমেলটা রিকোয়ার্ড যদি আমি চাই ফার্স্ট নেম নেমটাও আমি রিকোয়ার্ড করে দিতে পারি জায়গা থেকে আচ্ছা একজন প্রশ্ন কোয়েশ্চেন করছিলেন যে রিকোয়ার্ডটা কেন দরকার আচ্ছা আমি প্রিভিউ করলাম এই ফর্মটাকে এই ফর্মটা আমার মোটামুটি বেসিক আকার একটা ফর্ম তৈরি হয়ে গিয়েছে রাইট এখন এই ফর্মটাকে আমি প্রিভিউ করলাম এই যে এরকম দেখাচ্ছে প্রিভিউ করার পরে তো রিকোয়ার্ডের বিষয়টা আসি ধরেন আমি নাম দিলাম কাউসার আহমেদ দিলাম ইমেল দিলাম সাবজেক্ট দিলাম কিছু একটা বা টেস্ট দিলাম টেস্ট মেসেজ দিলাম সাবমিট করলাম এখন কি ফর্মটা সাবমিট হয়ে গেছে থ্যাংকস ফর কন্ট্যাক্টিং আস উইল গেট 
touch with you shortly. Thank you, Mrs. Dennis, right? I mean, give you shop kiss of the from Kavila Kusi. I come to them act a reload day from Tagin. I come to them age a kissuna day. Ronami email Sarai from the submit to the chi. Okay. From Tagin to submit when I age into re to last. Age again to warning to last. To give you the chai, I'm defined good. The Voje up no a from the Zara submit group other than Nam Projon, Nam Lag Biditi Hobby. Email Diti Hobe, subject Diti Hobe, Bazizi Bishoglam required Kurdu, Ui Bishoglo Sara, Fonta, submit Kurte Parvena. Killer, I hope required Bishota Killer Hexen. Is a gapne, is a gap record lacatic now? Is a gapne Jaconokis with the verb, eh? Jaconokis with the verb, Esther, Esther, the devil, Kunosomotion. ঠিক আছে স্টার দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে এই জায়গা আছে অ্যাডভান্সের মধ্যে ওকে আচ্ছা এখন দেখব যে এই ফর্মটা আমি তৈরি করলাম একটু আগে এই যে ফর্মটা আমি তৈরি করছি এই ফর্মটার যে আরো বিষয় দিই যেমন এই ফর্মটা নেম দিছে ইমেল দিছে সাবজেক্ট দিছে এই ফর্মের ডাটা গুলো কারে পাঠাইবে কোথায় যাবে তাই না এই সেটিং গুলো তো অনেক ইম্পর্টেন্ট ধরুন আপনি একটা ফর্ম বানাইলেন আপনার সাইটে এই ফর্মের যে ডাটা গুলো দিবে যা কে যদি কন্টাক্ট করতে চায় সে তো কন্টাক্ট আপনার সাথে করবে ঠিক না তখন এখন প্রয়োজন কি আপনার ইমেলটা সেটআপ করা বা আমার এই আমার ইমেলটা সেটআপ করা অ্যাডমিন ইমেল হিসেবে যে যাতে এই ফর্মটা সাবমিট করার পরে এই ফর্মের যাবতীয় ইনফরমেশন সহ ডাটা গুলো আমার কাছে চলে আসে আমার ইমেইলে যাতে পরবর্তীতে আমি এই ইমেইলের থ্রু তো তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারি ওকে লেটস সি এটা কিভাবে আমরা করতে পারি উপরে দেখেন সেটিংস সেটিংস নামে একটা অপশন আছে সেটিং অপশনের মধ্যে কয়েকটা অপশন আছে ফ্রম সেটিংস কনফার্মেশন নোটিফিকেশন পার্সোনাল ডেটা প্রথমে চলে যাব ফর্ম সেটিংস এর মধ্যে ফর্ম সেটিং এ আসলাম তো আমি চাইলে এই যে ফর্মের টাইটেলটা দিয়েছিলাম না প্রথম কন্টাক্ট ফর্ম লিখে ওইটাকে আমি এই জায়গা থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো আর এই জায়গা আপনি লিখে দিতে পারেন যে এই ফর্মটা কি পারপাস তৈরি করেছিলেন কোন কোন পারপাস আর কি এই জায়গা আপনি একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারেন তো না দিলে হবে কোনো সমস্যা নাই ফিল লেভেল প্লেসমেন্ট প্রতিটা ফর্মেরই কিছু ডিফল্ট সেটিং থাকে ওই সেটিং গুলো আপনি চাইলে এই জায়গা থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন যে আমি এই ফর্মটা একটা ফর্ম তৈরি করেছি এই ফর্মটা আমি পরবর্তীতে আমি এই এই বিষয়গুলো থাকবে এটার ডেসক্রিপশন প্লেসমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা মিটিংটা আমি আমার পার্সোনাল আইডি তে জুমে দুঃখিত যার কারণে তো মিটিংটা 40 মিনিট পরে এন্ড হয়ে যেতে পারে আমি নতুন করে লিংক দেব কাইন্ডলি আপনারা সবাই জয়েন করে নিন হ্যাঁ ওকে লেভেল প্লেসমেন্ট লেভেল প্লেসমেন্ট গুলো এই জায়গায় যে লেভেল প্লেসমেন্ট গুলো এই জায়গায় যে ডিফল্ট ভাবে আপনি প্রতিটা ফিল্ডের জন্য আমি যখন টানি ফিল্ড গুলো তখন অটোমেটিক্যালি যেন উপরে চলে আসে এটা আপনি এই জায়গা থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এন্ড ডেসক্রিপশন প্লেসমেন্ট এগুলো বিডিও ইনপুটে আছে এখন বর্তমানে এই জায়গায় যদি কোনো ডেসক্রিপশন নাই চাইলে ডেসক্রিপশনটা এখন বিডিও ইনপুটে নিচে আছে আপনি চাইলে এই জায়গা থেকে ডিফল্ট ভাবে সেটআপ করে দিতে পারেন এক প্রতিটা একটা ফর্মের জন্য এই ফর্মে যতগুলো ফিল্ড টানা হবে ওই যতগুলো ফিল্ড টানা হবে ডেসক্রিপশনটা বিলোতে চলে আসবে নিচে চলে আসবে সাব লেভেল প্লেসমেন্টের বিষয়টা একই ভাবে ওকে একজন ভাইয়া বলছিলেন আমাকে একটু আগে যে ভাই আমি রিকোয়ার্ড এর পরিবর্তে আমি কি কোনো আমি কি কোনো স্টার মার্ক ইউজ করতে পারি না দ্যাটস গুড क्वेश्चन तो अनुसूचित दूर सुलो इस जगह से एस्ट्रिक देखें इस जगह एक टू अगला कैसे सुलो रिक्वायर्ड टेक्स अमें यूज़ करते वाले इस जे और बुर्ते ऑप्शन जो एस्ट्रिक एस्ट्रिक्स ए ऑप्शन टाइम जो दी यूज़ करी ताईली अमें एस्टर मार्क टापे जाएँ गुड एंड देन फाइनली अमें जो दी লেখাও ইউজ করব না আমার যে ডিফল্ট ভাবে যে স্টার সিগন স্টার সাইন দাও আছে এইটো আমি ইউজ করব না আমি অন্য কিছু চাইছি চাইতেই পারি বা ক্লায়েন্ট চাইতেই পারে হইতেই পারে এরকম তো এই জায়গায় কাস্টম দিব কাস্টম দেওয়ার পরে এই জায়গায় আমরা যেই কোনো কিছু দিয়ে দেব হ্যাঁ লেখা দিতে পারি ওকে এই জায়গায় যে কোনো কিছু আমরা দিতে পারি মেসেজ কি মেসেজ কি অ্যাড ফাইল অপশন রাখা যাবে অ্যাড ফাইলের জন্য আলাদা অন্য বিষয় আছে ওইটা আমরা ভবিষ্যতে ফিউচারে দেখব অ্যাড ফাইলের জন্য অন্য অন্য অপশন আছে ফিল্ডে আছে ওকে জাকির ভাই আচ্ছা ওকে এখন এই জায়গায় আমি যদি প্রিভিউ এই জায়গায় আসি এই পাশের ট্যাবে এই জায়গা কি আছে এখন বর্তমানে সাবমিট এমন হইতে পারে ক্লায়েন্ট বলতে পারে যে আমার এটা সাবমিট না তুমি অন্য কিছু দাও 
যে লিখো তুমি সেন্ড মেসেজ এরকম হইতেই পারে তাই না তো কি করবেন এই জায়গায় নিচে আসবেন নিচে আসার পরে এই জায়গা থেকে এই বাটনটা পরিবর্তে সাবমিটের পরিবর্তে সেন্ড মেসেজ দিয়ে দিলেন ক্লায়েন্ট যেটা চায় ওকে ভাইয়া ফর্ম এর সাইজটা কিভাবে ছোট করব ওকে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ফিউচারে হ্যাঁ অনেক সময় যে আমরা একটা ফর্ম ডিজাইন করছি বা অ্যাপ্লাইর ক্ষেত্রে ধরেন আপনি একটা ফর্ম ডিজাইন করছেন ওই ফর্ম এর মধ্যে আপনি চাচ্ছেন যে একশো জন পার্টিসিপেন্ট নিবেন যারা কিনা পার্টিসিপেট করবে একটা কোন একটা প্রোগ্রামে ঠিক আছে তো আপনি চাচ্ছেন যে একশো জনের বেশি আমি নিব না যখন একশো জন হয়ে যাবে ওই আর ওই ফর্মটা কাজ করবে না এরকম একটা অপশন আছে দেখেন এই জায়গায় একশো জন দিয়ে দিবেন টোটাল এন্ট্রিস যদি একশো জন হয়ে যায় তাইলে আর নিবে না এমনও হইতে পারে যে পার ডে পার ডে আমি পাঁচজন করে নিব হয় না তো এই জায়গায় অপশন আছে যেগুলো কিনা অন্য অন্য প্লাগ ইনে নাই শিডিউল ফর্ম এরকম অনেক যেমন অফিসিয়াল আওয়ারে এরকম একটা মনে করেন আপনি একটা ফর্ম ডেভেলপ করেন সাপোর্টের জন্য যেমন আমরা করবেন আপনার স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স আসেন না স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে সাপোর্ট নিচ্ছেন না যে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ধরেন দশ ঘন্টা করে সাপোর্ট দিবে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা ধরেন বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা সাপোর্ট দিবে তো সাপোর্টের জন্য আপনার কি করতে হবে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ফর্ম ফিল আপে কী হলো ধরে তারা এরকম একটা শিডিউল দিয়ে রাখলো এই টাইম থেকে এই টাইমের মধ্যে যদি আসে তাহলে এই ফর্মটা কাজ করবে আদারওয়াইজ ফর্ম কাজ করবেন আপনি যদি সকাল দশটা থেকে রাত দশটার মধ্যে আসেন তাহলে ফর্ম কাজ করবে দশটার পরে আসলে ফর্ম কাজ করবে না এরকম অনেক ক্লায়েন্টই চাবে চাইবে এই অপশনগুলো এই জায়গা থেকে কন্ট্রোল করবে আচ্ছা গুড ফর্মটা আমরা ওয়েবসাইটের কোন পেজে রাখবো এটা আমি দেখাচ্ছি একটু হ্যাঁ ওকে তারপরে তারপরে আসি ইউজার ইউজার রিকোয়ার্ড ইউজার টু বি লক ডেট ইন এবার এরকম হইতে পারে যে আমরা এরকম কিছু একটা ফর্ম ডিজাইন করছি যেইটা কিনা আমাদের ওয়েবসাইটে যদি কোনো মেম্বার মেম্বার না হয় সে বা রেজিস্ট্রেশন না করে তাই আমরা তাকে দেখাবো না হইতেই পারে তো এটার জন্য এইভাবে এই জায়গা থেকে কন্ট্রোল করবেন এবার বাকি বিষয়গুলো হইলো ট্রান্সলেট করতে পারবেন স্প্যাম স্প্যাম যারা স্প্যামিং করে এমন হয় যে মাল্টিপল একসাথে অনেকবার এই ফর্মটা ফিল আপ করতে চেষ্টা করতেছে এক আইপি থেকে তো এগুলো এই জায়গা থেকে ইয়ে করা যাবে ওকে দেন আমি সেটিং দিয়ে দিলাম দেন আমার ফর্মের ফর্মের সেটিংসটা দান তো এই বিষয়গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি ইন ডিটেলসে যাচ্ছি প্রতিটা বিষয় নিয়ে আপনাদের এই বিষয়গুলো পরবর্তীতে কাজে লাগবে এমন হয় অনেক কাজ করতে গিয়ে দেখছি যেহেতু ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট যে জিনিসটা চাইছে স্টুডেন্ট পারে ঠিক আছে ওই অপশনটাও প্লাগ ইনের মধ্যেই আছে বাট আনফর্চুনেটলি হয়েছে কি স্টুডেন্টরা জানে না যে আসলে এই প্লাগ ইনের মধ্যে এইরকম একটা অপশন আছে যার কারণে সে ক্লায়েন্টকে বলে দিচ্ছে যে আমি করতে পারবো না বা এই হবে না ঠিক আছে তো এই ইস অ্যান্ড এভরিথিং যে 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 বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো আপনাদের জানা থাকা দরকার আই হোপ আপনারা ক্লাসটা সুন্দরভাবে কন্টিনিউ করবেন ওকে তারপরে আসি কনফার্মেশন খুব ভালো আমরা একটা ফর্ম ডিজাইন করছি ফর্মে আমরা যখন ফর্মটা সাবমিট করছিলাম তো আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে আমাদেরকে একটা কনফার্মেশন দেওয়া হয়েছে এই যে সাবমিট করলাম আমি আগেন दीची এডিট করে ক্লায়েন্টের মতো করে দিয়ে দিব আমি ক্লায়েন্ট কেন বারবার বলতেছি যাতে আপনারা রিয়েলাইজ করতে পারেন বিষয়টা কি বা লাইভ প্রজেক্টগুলো কিরকম হয় বা ক্লায়েন্ট কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আস করে কোন কোন বিষয়গুলো পরিবর্তন করতে চায় থ্যাংকস ফর কন্ট্যাক্টিং আস উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ শর্টলি আচ্ছা এই জায়গায় বলে দিলেন জাস্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর অর্ডার এরকম হইতে পারে
আচ্ছা তারপরে আছে কি টেক্সট এটা হলো আমাদের থ্যাঙ্ক ইউ তে টেক্সট আমরা যদি শো করাই তো এটা টেক্সট এখন আমি যদি চাই যে না আমি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে এরকম একটা পেজ আছে আমি একটা থ্যাঙ্ক ইউ পেজ তৈরি করে রাখলাম এলিমেন্টর ডে আই হোপ আপনারা থ্যাঙ্ক ইউ পেজ ডিজাইন করতে পারেন বাট ওয়েবসাইটে আমি পেজ ক্রিয়েট করে রাখলাম থ্যাঙ্ক ইউ পেজ আমি ওইটা শো করাবো যখন আমার এই ফর্মটা সাবমিট করবে সাবমিট করার সাথে সাথে আমি ওই থ্যাঙ্ক ইউ পেজে নিয়ে যাব এন্ড ক্লায়েন্টকে সুন্দর একটা থ্যাঙ্ক ইউ পেজ শো করাবো রাইট এরকম হইতেই পারে তো কি করব এই যে পেজ অপশন আছে এই পেজ থেকে আমি আগে একটা পেজ ডিজাইন করে রাখবো যেটা কিনা থ্যাংক ইউ পেজ হইতে পারে অথবা অন্য কোন পেজ হইতেই পারে তো ওই জায়গায় সিলেক্ট পেজ দিলাম সিলেক্ট পেজ থেকে আমি পেজ সিলেক্ট করে দিতে পারবো ক্লিয়ার ওকে এই জায়গা থেকে ধরেন আমি কি করলাম ব্লক পেজটা সিলেক্ট করে দিলাম বা হ্যাঁ ধরেন ব্লক পেজটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সেভ কনফার্মেশন দিই আচ্ছা আমি আবার দেখে যে সাবমিট করলে আসলে পেজ দেওয়ার পরে কি বিষয়টা ঘটে ধরেন এই আমি আবার দিলাম দিয়ে সেন্ড মেসেজ সব দিলাম দেখেন এখন কোথা যায় একটু আগে কিন্তু একটা মেসেজ গেছে এখন কিন্তু চলে গেছে কি আমার ব্লক পেজ সাইটের ব্লক পেজ ইউআরএলটা দেখতে পাচ্ছেন আই হোক এখন কোথা চলে গেছে আমার সাইটের ব্লক পেজ ক্লিয়ার এখন এরকম হইতে পারে যে এক টেক্সও শো করাতে যাচ্ছে না সাইটের মধ্যে এক্সিস্টিং কোনো পেজও শো করাতে যাচ্ছে না সে চাচ্ছে কি যদি কেউ এই জায়গা থেকে ফর্মটা এন্টার করে সেক্ষেত্রে সে চলে যাবে কোথায় ফেসবুকে অথবা সে চলে যাবে ইউটিউবে আচ্ছা ভাই আপনার হয়তো নেট কানেকশন একটু সমস্যা আছে যার কারণে ল্যাক করতেছে আচ্ছা এর এরকম হইতে পারে যে ক্লায়েন্ট বলতেছে যে আমি যদি কেউ আমার এই সাইটের ফর্মটা সাবমিট করে সাবমিট করার সাথে সাথে সে চলে যাবে ইউটিউব চ্যানেলে বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবে এরকম হইতেই পারে कन्फार्मेशनिट कर नाम दिल इमेल दिल सबजेक्ट दिल मेसेज दिल सेंड मेसेज कर लूट्यूब चले गल सुंदर ना विषय एर आगे विषय क्यों देखिल अच्छा रेख दिल अच्छा एकटू आगे जो फर्म सबमिट कर फर्म सबमिट करार साथे साथ क्या चले गए फर्म सबमिट करार साथे साथ यूट्यूबे चले गए रईट एंड आप देखे जो इूबे चले गए এখন এখন আসি কনফার্মেশনের বিষয়টা ক্লিয়ার তাইলে কি হইলো যখন আমাদের সাইটে কোন ইউজার ফর্মটা সাবমিট করবে ফর্মটা সাবমিট করার সাথে সাথে সে একটা কনফার্মেশন দেখতে পারবে যে সে বুঝতে পারবে যে এই ফর্মটা সাবমিট হয়েছে এই সাইটের যারা ওনার আছে বা অথর আছে তারা এই মেলটা পেয়েছে বা আমার সাবমিশনটা তাদের কাছে গিয়েছে রাইট তো এখন এখন বিষয় হইলো যে কাস্টমার বা ভিজিটর তো বুঝতে পারলো যে সে সাকসেসফুলি সাবমিট করছে বাট আমি কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমার কাছে কেউ একজন ফর্মটা সাবমিট করছে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য রাইট এই অপশনটা কিভাবে আমরা সেট আপ করবো লেটস সি এখন দেখি যে এই অপশনটা কিভাবে সেট আপ করতে পারি প্রথমে চলে যাবো নোটিফিকেশন এই অপশনে তো আমি একটু জেনে নেই সবার কাছ থেকে তো এই পর্যন্ত যে ক্লাসটুকু হয়েছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন কিনা কারো কোথাও কোন কোনো সমস্যা আছে কিনা থ্যাংক ইউ আমি একটু ফর্ম ফিল আপ ফর্ম ফিল আপ কি ভাই টাইম লিমিট দেওয়া যায় হ্যাঁ একটু আগে আমি দেখাইছিলাম যে সিরিয়ার শিডিউল করে দিতে পারবেন আপনি টাইমে শিডিউল করে দিতে পারবেন আপনি এক ঘন্টা শিডিউল করে দিতে পারবেন যে আমি এই টাইম থেকে এই টাইম এক ঘন্টা পর্যন্ত শো করাবো এভরি ডেও দিতে পারবেন অথবা ওয়ান ডে এর জন্য দিতে পারবেন ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে আপনারা বুঝতে পারছেন এই জন্য আমি আমার নিজের সার্থক মনে করতেছি যে ক্লাস করি লেটসি এখন দেখবো যে নোটিফিকেশন অপশনটা 
যে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ভিজিটর বলেন বা কাস্টমার যারা ফর্মটা সাবমিট করলো সাবমিট করার পরে আমি কিভাবে বুঝবো যে কেউ একজন ফর্মটা সাবমিট করছে লেটস সি এখন চলে যাব অ্যাডমিন নোটিফিকেশনে অ্যাড নোটিফিকেশন থেকে অ্যাডমিন নোটিফিকেশনে এই জায়গা থেকে আমরা যে কোনো নোটিফিকেশন নাম দিতে পারি মাল্টিপল নোটিফিকেশন ক্রিয়েট করা যাবে এটা আমরা ভবিষ্যতে দেখবো কিভাবে আমরা মাল্টিপল নোটিফিকেশন নিয়ে কাজ করতে পারি মাল্টিপল নোটিফিকেশন কোন কোন কাজে ইউজ হয় কেন আসলে ইউজ হয় ভবিষ্যতে আমরা ইন ফিউচারে দেখবো তো অ্যাডমিন নোটিফিকেশন এটা নাম দিয়ে থাকলো তো এই জায়গাতে সেন্ড টু ইমেল কোথায় পাঠাবো রাইট ধরেন এই জায়গায় আমাদের ওয়েবসাইটের আমি যদি সেটিংস থেকে জেনারেলে যাই জেনারেলটা নিউ ট্যাবে ওপেন করলাম নতুন ট্যাবে ওপেন করে আমি আসলাম এই জায়গায় ধরেন একটা মেল দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট এট দ্য রেট আমার ডোমেন ঠিক আছে দেওয়া আছে তো আমার এই ডোমেন থেকে মেলটা পাঠানো হবে তো কোথায় পাঠাবে আমি চাচ্ছি যেটা জিমেলে রিসিভ করব এখন অ্যাডমিন ইমেল দেওয়া আছে যে এই ইমেলে চলে যাবে অ্যাডমিন ইমেল মানে এটা একটা ভেরিয়েবল আকার কাজ করে এই অ্যাডমিন ইমেল মানে এই ইমেলটা চলে আসবে এই জায়গায় এই জায়গায় এই ইমেলটা এই জায়গায় চলে আসবে গুড তো আমি চাচ্ছি কি আমি জিমেলে নিব অ্যান্ড ফর্ম ফর্ম ইমেলটা হবে অ্যাডমিন ইমেল তো ফর্ম ইমেলটা দেবো আমি অ্যাডমিন ইমেল দিলাম আর আমি টু ইমেলটা দিচ্ছি আমি জিমেলে নিয়ে যাবো এই জায়গায় যে ইমেল আপনি নিতে চান ডাটাগুলো ওই যে ওই ইমেল দিয়ে দেবেন এই জায়গায় ক্লায়েন্টের ইমেল দিয়ে দেবেন ক্লায়েন্ট জিমেলে নিতে চাইলে জিমেলে দিয়ে দেবেন আর ক্লায়েন্টের সাইটের অ্যাডমিন ইমেলটা দিয়ে দেবেন মানে এক কথায় সেটিংস থেকে জেনারেলে আসার পরে যেই অ্যাডমিন ইমেলটা ইউজ করা হয়েছে ওই অ্যাডমিন ইমেলটা এই জায়গায় দিয়ে দেবেন ওকে ক্লিয়ার দেন ফর্ম নেম আমরা আমাদের ইমেলে তো অনেক ইমেল আসে ডেলি রাইট আমরা ফ্রিলান্সিং যারা করি তাদের অনেক ইমেল আসে এভরিডে অনেক ইমেল আসে তো এই ইমেলগুলো অনেক ইমেল আসে তার মধ্যে থেকে কোন ইমেলটা কোথা থেকে আসছে এটা বোঝার জন্য আমরা এই জায়গা থেকে ফর্ম নেমটা দিয়ে দিব হ্যাঁ ওয়েবসাইট ইমেল মনে করেন ওয়েবসাইট মেল এরকম দিয়ে দিলাম অথবা দিয়ে দিলাম আমার নামটাই আমি দিয়ে দিলাম ওকে थार्डेटर অথবা নাও দিতে পারেন সমস্যা নেই বিচিতে আমরা যদি মাল্টিপল পার্সনের কাছে এই মেলগুলো কার্বন কপি পাঠাইতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি সাবজেক্ট রেকর্ড এই জায়গায় যে ইমেলটা যাবে এই জায়গায় ফর্মের টাইটেল সহ এই জায়গায় দেওয়া আছে সাবজেক্ট বোঝার জন্য ওকে দেন অল ফিল্ড অল ফিল্ডের বিষয়টা কি এই ফিল্ড এই যে ফর্মটায় আমাদের যে যে ডাটাগুলো দেওয়া হবে অল ফিল্ড নেমে কি দেওয়া হইলো ইমেলে কি দেওয়া হইলো সাবজেক্টে কি দেওয়া হইলো মেসেজে কি লিখলো তো এই বিষয়গুলো সকল অল ফিল্ড এই ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে সকল ডাটাগুলো এই জায়গায় চলে আসবে এই যে এগুলো আমাদের ফর্মে ডিসপ্লে করবে তো আমি এই জায়গায় কি করছি আমার জিমেলটা দিয়ে দিচ্ছি রাইট অ্যান্ড ফর্ম এলটা অ্যাডমিন ইমেল থেকে থাকলো অ্যান্ড এই জায়গায় অল ফিল্ড এভাবে দেওয়া আছে এই জায়গায় চাইলে আমরা ফরমেট করতে পারবো আমি আবার তো ফরমেট করতেছি না তো দেন আমরা আপডেট নোটিফিকেশন দিয়ে দিলাম তো এখন এখন কি এখন কি করব এখন এইটা প্রিভিউ করছি এইভাবে তো সুন্দর দেখাচ্ছে না আর এইভাবে প্রিভিউ এইভাবে তো দেখবে না এভাবে তো আমরাই শুধুমাত্র দেখতে পারবো এটা তো ক্লায়েন্ট বা কাস্টমারদের কাছে বা আমাদের সাইট যারা ভিজিট করবে তাদেরকে ভিজিবল করতে হবে রাইট তো এটা কিভাবে করবো চলে যাবো পেজে একটা পেজে আমরা তো এটা ইন্টিগ্রেট করতে হবে অল পেজ থেকে পেজের মধ্যে চলে গেলাম পেজ থেকে এখান থেকে কি ইমেল রিপ্লে করতে হয়ে যাবে না এখান থেকে ইমেল রিপ্লে হবে না হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ইমেলটা রিপ্লে হবে ধরেন পেজ থেকে আমি অ্যাড নিউ দিলাম তো এটা আমি কি বানাইলাম এটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম রাইট এটা দিয়ে মেলসিম্পের সাথে অটো রেসপন্ডার করা যাবে ক্লায়েন্ট যাতে গুগল শিটে নিতে চায় তাহলে কি পসিবল হ্যাঁ পঙ্কজ ভাই ক্লায়েন্ট যদি গুগল শিটে নিতে চায় তাহলে পসিবল শামীম মুসুফ ভাই দুইটা ইমেল কি একই দিব না দুইটা ইমেল দুইটা দিবেন এক ফর্ম অ্যাড্রেস দিবেন ফর্ম অ্যাড্রেসে দিবেন আপনার অ্যাডমিন ইমেলটা আর যেইটাই নিতে চান ওইটাই টুতে দিবেন জিমেল অ্যাড করে একটা সাবমিট করে দেখাবেন হ্যাঁ জিমেল যায় কিনা হ্যাঁ জি জি আমি এখনই সাবমিট করে দেখাচ্ছি আগের রেকর্ডও পেয়ে যাবেন ভাই ক্লাস শেষ হলে দুইটাই আপনাদের ক্লাস রুমে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ 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 এই জি কাদের ভাই আমি দেখাচ্ছি একটু পরেই দেখাচ্ছি তো আমি কি করলাম পেজ ক্রিয়েট করতেছি পেজের নাম দিয়ে দিলাম কন্ট্যাক্ট ডান 
এখন ফর্মটা অ্যাড করার পালা এই জায়গায় দেখতে পাবেন যে আমাদের গ্রাভিটির ফর্ম যখন অ্যাড করব অ্যাড করার পরে এই যে পেজের মধ্যে একটা এরকম অ্যাড ফর্ম নামে অপশন যুক্ত হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ফিউচারে আমাদের আরো ক্লাস হবে আমরা দেখব আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি হ্যাঁ পঙ্কজ ভাই এই যে অ্যাড ফর্ম থেকে আমরা কি করব এই জায়গা থেকে যে কোনো ফর্ম আমাদের ওয়েবসাইটে যেহেতু অলরেডি একটা ফর্ম আমরা তৈরি করছি ফার্স্টে কন্ট্রাক্ট ফর্ম নয় এই ফর্মটাকে দিয়ে দিল যদি আমি চাই ফর্মের ডিস টাইটেল ডিসপ্লে করাতে এই জায়গায় টিক মার্ক এরকম থাকবে যদি না চাই তাহলে এই জায়গা থেকে আমি টিক মার্ক করিয়ে দিলাম ডিসক্রিপশন নাই এটাকে আমি আনচেক করে দিলাম তো আমি চাচ্ছি ফর্মটাই শুধুমাত্র ইনসার্ট হোক ইনসার্ট ফর্ম দিলাম ইনসার্ট ফর্ম দেওয়ার পরে দেখেন কত সুন্দরভাবে একটা শর্ট কোড জেনারেট হয়ে গেছে এই শর্ট কোডটা যেই কোনো জায়গায় ইউজ করে না আপনার ওয়েবসাইটের ওই জায়গায় গ্রাফিক ফর্মের शर्टकुट कर এখন এটার আমি অনেক কাস্টমাইজেশন করতে পারবো ভিতর থেকে আরো ওকে এখন আমি ফর্মটাকে সাবমিট করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ ফর্মের ইমেল দিয়ে দিলাম ধরেন আমি এই এই ইমেলটাই দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে সাবজেক্ট দিলাম টেস্ট মেসেজ দিলাম অনেক অনেক কিছু লিখে দিলাম দিয়ে দেন সাবমিট করলাম সেন্ড মেসেজ ও আচ্ছা ঠিক আছে পেস টেম্পলেটটা বুঝেন নাই এটা যদিও আপনাদের আগের ক্লাসের দেখানোর বিষয় আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিব হ্যাঁ আচ্ছা আমি অলরেডি ফর্মটা সাবমিট করে ফেলেছি সাবমিট করার পরে এখন আমি চলে যদি মেইলে চলে যাই দেখেন এই জায়গায় দেখেন একটা মেইল চলে আসছে এই যে এখানে আচ্ছা আমি মেইলে চলে যাই মেইলে আসার পরে দেখেন এই জায়গায় মেইলে চলে আসছে সুন্দর না এই যে নেম দিছি কি আমার কাউসার আহমেদ নেম দিলাম আমার জিমেল দিলাম সাবজেক্ট ছিল কি টেস্ট মেসেজ আমি কি লিখছি এই লিখছি ক্লিয়ার তো এরকম একটা ফর্ম তৈরি করতে পারবেন না সবাই ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমাকে একটা ফর্ম তৈরি করে দাও এরকম অনেক কাজ আছে এরকম অনেক কাজ আছে গ্রাফিক ফর্ম অনেক কাজ পাবেন পারবেন না সবার মতামত চাচ্ছি গুরুদিন অর্পিতা আপু গুড স্বামী তবে অ্যাডভান্স কিছু করতে পারবো না ভাইয়া হ্যাঁ অ্যাডভান্স আরও বিষয় দেখাবো অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় দেখাবো আশা করি আপনারা থাকবেন পাশে সবার কমেন্ট কমেন্ট চাচ্ছি আমি আশি জন ক্লাস করতে যাচ্ছেন আশি জনের কমেন্ট চাচ্ছি পারবো ওসমান ভাই জাকারিয়া ভাই ফাইন মেহেদি সুজন ভিয়া হাসান ভাই মোবারক ভাই রাত শামিম ভাই রাকিবুল ভাই মনির ভাই তৌফিক খান থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ এভরিয়ান ওকে নূর মোহাম্মদ ভাই সাহেব ভাই ঠিক আছে গুড ওকে এখন আমি আপনাদেরকে আর একটু অ্যাডভান্স কিছু বিষয় দেখাবো যেগুলো গ্রাভিটি হরমোনের মাধ্যমে করতে পারবেন লেটস এ ধরুন একটা কাজ একটা সাপোর্ট ফর্ম আপনি ডেভেলপ করবেন সেই জায়গায় ধরেন আমরা কোড মিনবিটিতে দেখেন এখন আপনাদের স্টুডেন্ট অ্যাপেয়ার্স এ কয়জন সাপোর্ট দেয় দুইজন দুইজন কিন্তু আপনাদেরকে রোস্টার ওয়াইজ সাপোর্ট দেয় ধরেন একজন একটু এক্সপার্ট আর একজন একটু ধরেন একজন টেকনিক্যালি খুব এক্সপার্ট আর একজন ধরেন অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড বা এক্সপার্ট অথবা এরকম হইতে পারে আপনি আমাদের কোড মিনবিটিতে মেসেজ দিবেন যে আপনি চাচ্ছেন যে সেলস ডিভার একটাই ফর্মই কিন্তু আপনি এক একটা অপশন সিলেক্ট করবেন যে এই ম্যাচটা সেলস ডিপার্টমেন্টে যাক এই ম্যাচটা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যাক এটা ফ্রিল্যান্সিং সাপোর্টে যাক আপনি জাস্ট ওয়েবসাইটের ফর্মের কোনো একটা ড্রপ ডাউন সিলেক্ট করার মাধ্যমে আপনি মাল্টিপল জায়গায় একটা ফর্মের মাধ্যমে সেন্ড করতে পারেন তো এটা অ্যাডভান্স একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাবো এখন ইমেল রাইটিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে এই বিষয়টা করতে পারবেন এই বিষয়টা অনেক হেল্পফুল হবে অনেকে না বোঝার কারণে ক্লায়েন্টকে সার্ভ করতে পারে না আর কোনো ডিফারেন্ট ওয়ে আছে অনেক কিছুই করা যাবে 
আচ্ছা ওকে তাহলে এখন একটু আগে কন্ট্রাক্ট ফর্ম ডিজাইন করছি রাইট কন্ট্রাক্ট ফর্মের উইথ পেজটাকে ফর্মটাকে আমি এডিট করব আগে আমি বারবার সাপোর্টের উদাহরণ দিচ্ছি বা আপনাদের রিলেট করার চেষ্টা করতেছি আসলে বিষয়টা কি আপনারা যাতে বুঝেন রিয়েল লাইফ রিয়েল লাইফের বিষয়টা কি বুঝেন তাই আমি ক্লাসটা নিয়ে চলে গেলাম আপনারা বুঝলেন না কিছুই যেভাবে ফর্ম করে বা ফর্মটা কি কাজে লাগে কোন রিয়েল লাইফে কোথায় কাজে লাগে তা যদি না বুঝেন তাইলে হবে না হোম পেজে যে কোনো একটা সেকশনে কিভাবে অ্যাড করতে হয় স্ক্রিনটা পড়ে আসতেছে ভাই কিছু বুঝাচ্ছে না ভাই স্ক্রিনটা পড়ে যাচ্ছে সবার কি স্ক্রিনটা বড় যাচ্ছে একটু কমেন্ট করবেন আচ্ছা হোম পেজে হোম পেজে কিভাবে এডিট করবেন আমি দেখাচ্ছি ভাই আপনারা যেহেতু স্ক্রিন পড়ে যাচ্ছে আপনার নেট একটু সমস্যা আচ্ছা হোম পেজে কিভাবে এডিট করবেন রাইট আপনারা তো এলিমেন্টর দিয়ে পেজ এডিট করছেন তো এডিট উইথ আমি এলিমেন্টর দিলাম এই আমার হোম পেজটাকে আমি এডিট করলাম তো আমি চাচ্ছি যে যে কোনো এক জায়গায় আমি বসায় দেব তো আমি ওই শর্টকাটটা নিয়ে আসি পেজ থেকে অল পেজে চলে গেলাম আমি একটু এডি করছিলাম কন্ট্রাক্ট পেজে বসাইছি কন্ট্রাক্ট এই পেজে বসাইছিলাম আমি শর্টকাটটা নিয়ে আসতেছি এন্ড পাশের ট্যাবে হোম পেজ যেটা আমি ওইটাকে এডিট উইথ এলিমেন্টও দিয়েছি এই জায়গা থেকে শর্টকাটটা কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এন্ড হোম পেজটা আমি এডিট করছি না হোম পেজের মধ্যে আমি বসাই দেব এই যে একটা সেকশন নিলাম ধরেন এটার উপরে সেকশন নিলাম এই একটা সেকশন নিলাম নিয়ে এই জায়গায় কি করবো শর্টকোট এস এই সো শর্টকোট এই যে শর্টকোট ওই যে টি টেনে এই জায়গায় দিব এখন এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই এই যে ফর্ম কিন্তু চলে আসছে এই জায়গায় কেউ কে যেন একজন বলছিলেন না কিভাবে অন্য হোম পেজে বা অন্য অন্য পেজে ডিসপ্লে করাবো বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার ওই জায়গায় আপনি আপডেট না দিলে হইলো ঠিক আছে জাস্ট এই জায়গায় আসবেন অ্যাড ফর্ম দিবেন যে কোনো একটা ফর্ম অ্যাড করবেন এই জায়গায় কোনো আপডেট দেওয়া লাগবে না জাস্ট শর্টকোটটা আপনি নিয়ে যে কোনো জায়গায় কপি করে দেবেন জাস্ট একই ক্ষেত্রে ফর্ম তৈরি করবেন জাস্ট এই জায়গা থেকে আইডিটা চেঞ্জ করবেন একবার নিয়ে নেবেন জাস্ট আইডিটা চেঞ্জ করবেন ক্লিয়ার ड्रागन ड्रप कर टेने फर्मेटर दिल्ली আমার নেম দিলাম আমার ইমেল দিলাম সাবজেক্ট দেওয়ার পরে আমি এই জায়গায় আর একটা ড্রপ ডাউন নিব যে জায়গায় আমি কন্ট্যাক্ট করব একটা ফর্মের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্যাক্ট করব তো এই জায়গায় আমি ড্রপ ডাউন ইউজ করব অ্যাডভান্স ফিল্ড থেকে আমি ড্রপ ডাউন নিব ধরেন লিস্ট নিলাম অথবা পোস্ট ফিল্ড থেকে এই জায়গা থেকে আমি ড্রপ ডাউন নিতে পারবো 
আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড ফিল থেকে আমি সেকশন স্ট্যান্ডার্ড ফিল থেকে আমি ড্রপ ডাউন নিয়ে নিলাম এই জায়গায় আমি এমন একটা অপশন সিলেক্ট করব যদি আপনাদের অপশনটা সিলেক্ট করে দেখাই ধরুন আপনারা চাচ্ছেন কি অ্যাডমিশন টিমের সাথে কথা বলবেন ধরুন এই জায়গায় আমি যদি আরো সহজভাবে বুঝাই আপনি মিন হাজবাই সাথে কথা করবেন शुदुम्रमजन का मध्य सबडोम तो आलदा विषय हाँ ইমেল রাউটিং কি ইমেল রাউটিং টাই দেখাচ্ছে এখন ইমেল রাউটিং টাই দেখাচ্ছে কারো কোথাও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করবেন এই ক্লাস না বুঝে যাবেন না কেউ ওকে অ্যাডমিন নোটিফিকেশন আসলাম অ্যাডমিন নোটিফিকেশন থেকে আমি আবার এরে দিলাম এই জায়গায় এই জায়গায় একটা বিষয় আছে ধরুন একটু আগে আমি একটা ফর্ম কি করছি ফর্মটা ডিজাইন করছি কন্টাক্ট টু কন্টাক্ট নামে ইউ ওয়ান টি এস সি টি কন্টাক্ট টু এই ফর্মে একটা আদার্স অন্য একটা অপশন যুক্ত করছি আমি যে আপনি আপনার নেম দিলেন ইমেল দিলেন সাবজেক্ট দিলেন কোন বিষয়ে কথা বলতে চান সিলেক্ট পারসন আপনি কার সাথে কথা বলতে চান ধরুন আপনি আপনার নাম দিলেন ধরুন আমি আমার নাম দিলাম আমার ইমেল দিলাম আমি সাবজেক্ট দিলাম কি সাবজেক্ট দিলাম অ্যাডমিশনের বিষয়ে কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট অ্যাডমিশন जस्टिटाइज कर দিলাম কি আমার সাথে কন্টাক্ট করতে হবে তো এই এই জায়গায় যখন আমাকে সিলেক্ট করা হবে তখন আমার ইমেইলেই এই জায়গার যে যাবতীয় ইনফরমেশন গুলো দিয়ে মেইল চলে যাবে যদি আপনি আমাকে সিলেক্ট না করে মিনাজুল আসিফ ভাইকে সিলেক্ট করেন তাহলে অন্য জায়গায় মিনাজুল আসিফ ভাইয়ের ইমেইলে ইমেইলগুলো চলে যাবে রাইট তো এই বিষয়গুলো এখন দেখব ধরেন এই জায়গায় আসলাম আসার পরে এই জায়গায় একটা অপশন আছে ফর্ম এর সেটিংস এর অপশন থেকে নোটিফিকেশন অপশনে অ্যাডমিন নোটিফিকেশন যেটা ছিল আমি ওটাকে এডিট করছি फिल्डेल এরকম হতে পারে যে টু ইমেল ওই জায়গায় ইমেল পাঠাও তো এটাও আমরা করতে পারি তো এই জায়গায় আসবো কন কনফিগার রাউটিং কারণ মাল্টিপল পার্সন থেকে এই পার্সনকে ইমেল পাঠানোর জন্য এই জায়গায় রাউটিং করব তো সেন্ড টু ধরেন আমাকে পাঠাইবে আমার ইমেলে পাঠাইবে ইফ যদি ইমেল হয় যদি এই ইমেল হয় এই জায়গায় ইমেল দেওয়া যাবে না এই জায়গায় দিতে হবে পার্সন সিলেক্ট পার্সন সেন্ড এই ইমেলে ফ্রিল্যান্সার কাউসার এট দ্য রেট ওয়ান জোন प्लस दिल्ली 
तो पाठा भें कोठा पाठा भें मिया डॉट जीरो थ्री नाइन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ये ईमेल पे पाठा भें कौन पाठा भें इब जो दी सिलेक्ट पर्सन होए इन हर दुला से क्लियर देना मैं की करूँ सेव दी वो अपडेट नोटिफिकेशन कर लाम ये फ्रॉम ही पासवर्ड ऐड करना है हमारे पासवर्ड फिल्टर है कौन लगते सुना एक आदेश जो ना जर करना हम ऐड करें पुल का उस तरह को पावन तो है पावन तो देन हम ये क्यों बोलूँ एगेन रिलोड दे अनेक अनेक गुरुत्वने के विषय बुझाए सी आशा करें ये विषय रस आवाज़ कैस करते वार्षन ठीक है नेम दिलाम ईमेल दिलाम साब्जिक दिलाम ये कलम सिलेक्ट पार्सन सिलेक्ट पार्सन भैया के सिलेक्ट कर दिलाम मैसेज दिलाम एक उन जगह मिस सेन मैसेज आप दे ठीक है हमारे तो कोताही सिलो ईटीवी किन्तु जवाब कोताही सिलो जे रीडायरेक्शन टाइम ईटीवी से तब कोड़े सिलो किन्तु एक उन देख बंदे आमी मेल कुर्सी किन्तु आमान मेले कोनु मेल आज बेना कारण आमी सिलेक्ट कुर्सी की आमी किन्तु सिलेक्ट आम के कोड़े नहीं जार कारण आमान मेले किन्तु कोनु मेल आशना ह एक दिन जो भी फॉर्म पसाब मिट कोडी, देखें, कोनो किन्तु हिलास नहीं करें, जो एक ना आवर सबमिट कोडी, नेम दिलाम, ईमेल दिलाम, साब्जेक्ट दिलाम, देन सिलेक्टेड पार्सन ये जगह थके जो जब हम आम किसी लेक्चर दे दिलाम, मैसेज दे दे, टेस्ट, साब्जेक्ट और टेस्ट दे दिलाम, एक दिन जो सेंड मैसेज दे अगेन, देखें सोलर से मेल सोलर से क्लियर टेस्ट सिलेक्ट पर्सन की सिलेक्ट करते हैं काउंसलर हमने उस तो पर्सन शवाई मेल राउटिंग के विषय था उन्हें क्या एडवांस सेट विषय सिलो जाना और पढ़े गुलाय बेसिक है ना अच्छे आई मैं अपने तो क्या बुझाते वर्ष की ना अपने शवाई तो कमेंट कर देना अच्छा कोई अपना ईमेल राउटिंग डा क्लाइंट जो कुन बोल बे जब हम मल्टीपल पर्सन का से एडमिन नोटिफिकेशन पड़ा था बे ये रकम आरो मल्टीपल पर्सन का से एक जन ना अपने जगह मल्टीपल को ये दिवन वेरिएशन दे अपने ओन एक पर्सन का से पढ़ाई बे ठीक है सर ये रकम एक टा फॉर्मेट में दे ओन एक काज हो बे माल्टेप मल्टी स्टेप एंड मल्टीस्टेप पीडीएफ फर्म नहीं ग्राफ फर्म नहीं क्यूज नहीं क्ज करते पुल क्रिएट करते विषय परवर्ती क्लस इनशाला देखो तो आज के क्लस टाइम थकुक तो आज के क्लस टाइम दिखी ना अपन के अनेक प्रेसर हो जाए अने फार्स टाइम ग्राफ ड्रम नहीं क्ज करते हैं तो ग्राफ ड्रम में यह विषय यूटिलइज कर नहीं आसबें और अपना एक कन्टैक्ट फर्म डिजाइन कर साथ ही इमेल राउटिंग विषय कमप्लीट कर तो आई होप अपना करते कारो को कोश्चन थे आस करना